Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia podría, podría eh, iniciar todo un proceso de investigación en torno al caso del magistrado Rubén Jasso, quien está vinculado con actos de corrupción por haber eh, pues, prácticamente otorgado contratos importantes a una empresa, a una empresa familiar. Así lo advierte el propio consejero de la Judicatura, Abraham Romo Pérez, quien sostuvo que obviamente el Consejo de la Judicatura revi eh, podría revisar pues la licitación que se otorgó a esta empresa ligado, ligada al magistrado Rubén Jasso. Y esto es parte del escándalo de corrupción que se viene generando al interior del Tribunal Superior de Justicia, en donde está brotando mugre por todos lados. Eh, ya aquí le dimos cuenta de los actos de corrupción cometidos, por cierto, por el magistrado Jorge Gamboa Olea, quien pretende buscar la presidencia de este órgano jurisdiccional, al igual incluso que Rubén Jasso Díaz, quien también quiere participar y quiere buscar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Pues ambos magistrados han sido severamente cuestionados por los actos de corrupción que han venido cometiendo al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Vamos a regresar con mi compañero Iván Morán, él tiene los detalles de la postura que asumió el día de hoy el representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, Abraham Romo Pérez, frente a estos escándalos de corrupción que se han venido generando al interior del Tribunal Superior de Justicia. Ya está listo mi compañero Iván Morán, vamos a ir con él con toda la información relacionada con este tema. Mi querido Iván Morán, regreso contigo, pues dispuesto el consejero de la Judicatura, Abraham Romo Pérez, en revisar todo el tema de la licitación de esta empresa que fue, que fue beneficiada y que está ligada con el magistrado Rubén Jaso Díaz. Adelante, mi querido Iván. Gracias, gracias Alberto. Buenas, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Comentarte que el representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura Estatal licenciado Abraham Romo Pérez, no descartó que la licitación que se le otorgó en el 2013 al magistrado del Tribunal Superior de Justicia y también representante de los magistrados ante el Consejo de la Judicatura, Rubén Jato Díaz, pudiera ser revisada eventualmente por la entidad superior de auditoría y fiscalización que encabeza Vicente Loredo, esto a fin de deslindar cualquier responsabilidad de un posible tráfico de influencias. Esto sucedió, esta declaración, tras la denuncia penal que quedó asentada bajo el número de carpeta SC-01-3690-2016, diagonal diagonal misma que fue promovida por un empresario que se dedica a la maquila de uniformes. El consejero de la Judicatura, que representa al Poder Legislativo, dijo que en caso de que la Fiscalía General del Estado solicite la información al órgano de administración de justicia, estos colaborarán con las autoridades con la finalidad de deslindar responsabilidades. Expresó que en su momento emitirán cualquier informe que cuente el Consejo de la Judicatura a esta dependencia que se encarga de la persecución del delito, debido a que hasta ese momento la entidad superior de fiscalización pues ha confirmado que revisa la cuenta pública del Poder Judicial, particularmente desde el año 2013 a la fecha. Eh, es que de esta forma eh, Abraham Romo no descartó que en breve el órgano de fiscalización pueda realizar una revisión pues a detalle a la cuenta pública del Consejo de la Judicatura y del propio Tribunal Superior de Justicia, en conjunto con lo que la Fiscalía de Justicia pueda hacer, esto con la finalidad de deslindar responsabilidades y esclarecer un posible acto de nepotismo después de que se le otorgó en esta licitación que aparentemente estuvo amañada a la empresa Grupo Corporativo Nautilus, que sea de CB, la eh, entrega y realización, la maquila de los uniformes del Tribunal Superior de Justicia. Esta empresa, Grupo Corporativo Nautilus, es propiedad del de, eh, cuñado o la cuñada del hoy aspirante a la presidencia del Poder Judicial, Rubén Caso Díaz Romo Pérez. Señaló que la Fiscalía pues debe emitir un resolutivo, una opinión y decir si se integra o no una carpeta de investigación en, to en torno a este asunto y que en tanto pues los consejeros de la Judicatura deben estar atentos, por supuesto, a esta situación. Evidentemente que en este marco pues tendría que excusarse Rubén Jasso Díaz de conocer de esta situación en virtud de que podría también, por supuesto, como lo hemos establecido, estar implicado en la misma. Es el reporte, Alberto. Gracias, gracias, mi querido Iván Morán.